ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన టీవీని చూస్తున్న తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా మీ హోస్ట్ శ్రీనివాస్ గుడూరు నమస్కారం ఈరోజు తెలుగువారు అంద అందరి గుండెల్లో విషాదాన్ని నింపిన రోజు ఒక మహాస్రష్ట ఒక సృష్టికర్త అస్తమించిన రోజు దొరకున ఇటువంటి సేవ అంటూ ఆ భగవంతుడికి తనకు జన్మనిచ్చిన ఆ భగవంతుడికి కృతజ్ఞ చెప్పడానికి బహుశా కళా తపస్వి కాశీనాథుని విశ్వనాథ్ గారు ఈ స్వర్గలోక ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఇంత గొప్ప ఈ జీవితానికి ఇంత సార్థకత నుంచే కార్యక్రమాలు చేయమని తనని ఈ భూమికి పంపించిన ఆ దేవదేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి దొరకున ఇటువంటి సేవ అంటూ కాశీనాథ్ విశ్వనాథ్ గారు మనల్ని అందరినీ విడిచి వెళ్ళారు ఈ విషాద వార్తని తట్టుకోవడానికి సినీ పరిశ్రమకి ఏ రకమైన ధైర్యం కూడా చాలలేదు వారం కిందే అందాల తార జమున గారు నిష్క్రమించిన వారితో పాటు విశ్వనాథ్ గారు ఇలా సినీ పరిశ్రమలో గొప్ప గొప్ప మైలురాళ్ళని లిఖించిన వారంతా మనల్ని విడిచి వెళ్ళడం అనేది సినీ పరిశ్రమకి తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా తీరని లోటు ఆ కాలంలో మాస్ పాటలు కథలతో హోరెత్తుతున్న తెలుగు సినిమా రంగానికి సృజనాత్మకత గురించి కళాత్మకత గురించి గుర్తు చేసి శాస్త్రీయ సంగీతం నృత్యాలని పామర రంజకంగా రూపుదిద్ది సినీ ప్రేక్షకుడికి అటు వినోదం అందించడంతో పాటు ముఖ్యమైనది మన సాంస్కృతిక విలువల పట్ల అవగాహన మక్కువ పెంపొందించేసిన మన విశ్వనాథ్ గారు మన తెలుగు జాతికి సినీ రంగానికి చేసిన సేవకి ఏం చేసినా రుణం తీర్చుకోలేదు మరొక కోయిన్సిడెన్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఫిబ్రవరి రెండున తెలుగు సినిమా ఒక రకంగా తిరిగి జన్మించింది అనుకోవాలి అందులో కళాత్మక విలువలన్నిటికి కూడా మనకు కొత్త అర్థాన్ని తెలియజేసిన రోజు అది అలాంటి రిలీజ్ రోజున్నే అంటే ఫిబ్రవరి రెండు ఇరవై ఇరవై మూడున్నే వారు స్వర్గస్తులు కావడం అనేది యాదృచ్ఛికమా లేక ఆ నాద శరీరుడి లీల అన్నది అర్థం కాదు అమృత తుల్యమైన పాటలు నృత్యాలతో కూడిన చిత్రాలు అందించి ప్రతి వారి గుండెల్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయిన కళా తపస్వి ఆరు దశాబ్దాలుగా అవిరళ సేవ చేసి నేడు కళామ తల్లి ఒడి విశ్రాంతి కోరి నింగి కేసిన మహా యశస్వి విశ్వనాథ్ గారు కళా హృదయులందరి తరఫున వారికి సజల నయనాలతో శ్రద్ధాంజలి అర్పిస్తూ ఈరోజు మన కార్యక్రమంలో వారితో అత్యంత సన్నిహితంగా శంకరాభరణం వంటి కళాత్మక చిత్రంలో నటించిన తులసి అప్పట్లో చైల్డ్ యాక్ట్రెస్ వారిని మీకు వారి విశ్వనాథ్ గారితో వారి పరిచయం వారితో సాగిన జీవి నట జీవితం అలాగే పర్సనల్ జీవితం కూడా వారి ఫ్యామిలీలో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా వారి అనుభవాలు తెలియజేయడానికి మా ముందు వస్తున్నారు వెల్కమ్ తులసి గారు నమస్కారం తులసి గారు నమస్కారం అండి షోకి స్వాగతం అండి ఐ నో మీరు ఈ విషాదాన్ని జీర్ణించుకోవడానికి ఎంత ఆవేదన పడుతున్నారు ఇది ఎంత షాకింగ్ మీకు అన్న విషయాన్ని యావత్ ప్రపంచం గుర్తిస్తోంది ఎందుకంటే ఆయన మీరు చిన్నతనంలో ఆ సినిమాలో చేసినప్పుడు అంతకు ముందు కానీ ఆయన మిమ్మల్ని ఎత్తుకొని ఉంటారు కానీ వారిని మీరు భుజాన్ని ఎత్తుకొని స్వర్గద్వారాల దాకా తీసుకెళ్లి వదిలి వచ్చిన సన్నివేశం చూస్తే నాకైతే కళ్ళు చెమర్చాయి అసలు దొరకు నా ఇటువంటి సేవ అనుకుంటూ మీరు వారిని ఆ అంచక్షణాలలో వారితో పాటుగా మీరు నడక సాగించారు ఒకసారి చెప్పండి మీరు ఈ విషాదాన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నారు ముందుగా గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ 
ఇది గురువు గారికి చెల్లిస్తున్నాను నమస్కారాలు అండ్ మీరు అన్నట్టు వారు లేరు అన్నది కన్నా వారు వదిలేసి వెళ్ళిన లెగసీ ఇంత పెద్దదా ఇట్స్ అ డైనస్టీ అని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే అంత లావిష్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యునో ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి క్రాఫ్ట్ లో ప్రతి క్రాఫ్ట్ లో వారు ఒక పెద్ద డిక్షనరీ ఈచ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో ఈచ్ క్రాఫ్ట్ లో వదిలి వెళ్ళారు సో ఇంత చాలా ఈజీగా లెసన్స్ ఇచ్చారే మిగతా వాళ్ళకి టు యునో టు ఫాలో ఆన్ అండ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ సో ఈ డైనస్టీని వదిలి వెళ్ళినందుకు సర్డ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అని చెప్తా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్లీ అండ్ తర్వాత మీకు తెలుసో తెలీదో కానండి సీతామహాలక్ష్మి అన్న సినిమాలో ఇది సంక్రాభరణం కన్నా ముందు నాకు మొట్టమొదటిగా నా చుట్టు కత్తిరించి అంటే అప్పుడు దాకా చైల్డ్ యాక్టర్స్ ఎవరైనా గర్ల్స్ బాయ్ రోల్స్ ప్లే చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి విగ్స్ పెట్టేవారు సో వీరు అలా కాకుండా వీరు యాక్చువల్గా ఎప్పుడు న్యాచురల్గా ఉండడానికి యూనో ఆల్ హిస్ క్యారెక్టర్స్ హీ he gives in 100% to it anmadu so a look ante a look ala undali tailor made ga ani cheppi ayina fix avtaru so na own hair ni katrinchi nannu oka boy ga marchi peru kuda master tulsi ram ani vesaru so that nobody will make out nenu oka girl ani ide hyderabad lo modalaina sir to na travel of course chennai lo practice icharu ankondi practice ivvadam kuda nandi ఫస్ట్ ఇదే నాకు వన్ మంత్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది ఏంటంటే శ్రీమన్ అభీష్ట వరదాకిలలో ఒక బంధో శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో శ్రీ దేవతా గృహ భుజాంతర దివ్యమూర్తే శ్రీ వెంకటాచలపతే తవ శుభ్రపాతం అని ఇది ఏ పాట నే పాడను అని సీతామహాలక్ష్మిలో వచ్చే శ్లోకం ఇది నాకు ప్రాక్టీస్ ఇచ్చిన ఇవెంచువల్ గా పిక్చరైజ్ చేసేటప్పుడు వారికి తాళ్ళూరి గారును చంద్రమోహన్ గారు తాళ్ళూరి రామేశ్వరి గారును చంద్రమోహన్ గారి మీద ఉంటే బాగుంటుందని అలా మార్చారు బట్ ప్రయాణం అయితే అట్టగా స్టార్ట్ అయింది ఇదే హైదరాబాద్ లో నేను ఇలా కలుసుకుని వారి తోడు నేను వారిని అక్కడ దాకా తీసుకెళ్తానని నేను కళలో కూడా ఊహించలేదండి బట్ ఎప్పుడు వన్ మంత్ బ్యాక్ చెప్పాను సార్ విల్ నాట్ బీ దేర్ ప్లీజ్ గో హూ ఎవర్ ఫీల్స్ లైక్ గో సీ హెర్ and he will pass off on a thursday guru karu annadi it is many many people knew when i said this i said yes he's he's all getting set ani chaala baad entante ante chaala santosham em anipinchindante i was there i could be there just to you know give a small thing i really didn't carry him but yes i was there in that travel yes. so the beginning and the ending nen unnanu nannu unchukunnaru ani cheppukogalenemo he kept me there with him and adrishtam and i'll continue to be there abhi baat chandinde di anta goppa mahan bhavade sangachanlo ankondi vaari pempakallo oka natiga plus oka vyaktiga kuda meeru వారిని చాలా దగ్గర నుంచి చూశారు చాలా ఆత్మీయంగా దగ్గర నుంచి చూశారు వారి ప్రభావం డెఫినెట్ గా మీ మీద ఎంత ఉంటుందో ఊహించగల మీరు వారితో చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా సీతామహాలక్ష్మి అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా అండి చంద్రమోహన్ గారు హీరో తాళ్ళూరి రామేశ్వరి గారు హీరోయిన్ సో అందులో ఈశ్వరరావు గారు చాలా పెద్ద నటులు ఉన్నారు అందులో నేనేమో పల్లవి గారు నేనేమో బాకాయల్ సత్యనారాయణ గారు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు దమ్మ గారు నేను ఒక కొడుకు వేషం అనమాట పల్లవి గారికి అండ్ హీరోయిన్ ఏమో తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు చంద్రమోహన్ గారు సో ఆయనకు ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయింది అండ్ నేను లేకున్నప్పుడు పెళ్లి చేసేసుకున్నాడు వాడే విడి ఈ కొడుకు అని సో అందులో రెండు పాటలు ఉంటాయి నాకు పదే పదే పాడుతున్న పాడిన పాటే అని ఆ ఫస్ట్ షాట్ రవీంద్ర భారతిలో జరిగిందండి 
ఆ షాట్ పెట్టంగానే నేను చెయ్యంగానే గట్టిగా వచ్చి కావలించుకుని ముద్దు పెట్టారు ద ఫస్ట్ షాట్ వెన్ ఐ డిట్ అండ్ ఇది రాక్షసి నటనలో రాక్షసి అని వెళ్ళి చెప్పారు ఓ చంద్రమోహన్ గారికి రామేశ్వరి గారికి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ డిఓపీ పెద్ద డిఓపీ ఆ సినిమా సో గోరే గారు అని సో వాట్ ఆ మోమెంట్ టు స్టార్ట్ విత్ కదండి అండ్ అదే మొట్టమొదటి పరిచయము మీకు ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ చైల్డ్ యాక్టర్స్ గా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో అప్పటికి మూడేళ్ల వయసులో మూడేళ్ల వయసులో తెలుగు మూడు నెలలు సారీ మూడు నెలల వయసులోనే మీరు యాక్ట్రెస్ గా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యారు ఐ థింక్ ఆ రికార్డ్ ఎవరు బీట్ చేయలేరు మీరు అప్పటి నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి మీకు నటన పరంగా ఎలాంటి ఇది లేదు కానీ అలాంటి మహా వ్యక్తితో పనిచేస్తున్నాను అన్నప్పుడు మీ కలిగిన భావాలు ఎలాంటి ఆ రోజు నాకు నిజంగా అంటే అందరు భయపడేవారు వారు ఉంటే సెట్ లో ప్రతి యాక్టర్ ప్రతి టెక్నీషియన్ ఆన్ ద ఫీట్ అనమాట జస్ట్ ఆన్ ద టోజ్ అలాగా అండ్ ఐ సో సచ్ డిసిప్లిన్ అండ్ డెడికేషన్ అది అండ్ ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ ఉండేది అదంతాను సో నాకు తెలుసు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్ బట్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ తులసి లైక్ ఎవరికి భయపడేదాన్ని కాదు అండ్ ఐ వాజ్ అ వెరీ బోల్డ్ యాక్టర్ బేసిక్లీ అది నేచర్ అలాగా సో హీ వారికి నేను అంత నచ్చేసానని కానీ సార్ వాజ్ సో హ్యాపీ అనమాట సో హీ ట్రీటెడ్ మీ నాట్ లైక్ యునో ఆ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతేనే ఈ ఇది చాలా దీన్ని ఇలా ఈజీగా వదిలితేనే బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని డిసైడెడ్ అండ్ హీ కెప్ట్ మీస్ వెరీ క్లోజ్ టు హిమ్ ఆయన గమనించిన వల్లే నన్ను అంత నాకు అంత యాక్సెస్ ఇచ్చారు వారు సో చాలా క్లోజ్ గా పెట్టుకునేవారు సార్ ఆల్మోస్ట్ ఒళ్ళనే కూర్చునేదాన్ని నేను వారు చే యూస్ టు హ్యావ్ అ చైర్ అండ్ వన్ స్టాఫ్ ఫర్ హెమ్ సో హీ యూస్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ స్టాఫ్ మేక్స్ హార్లిక్స్ అండ్ గివ్స్ మీ యూ నో సర్ డ్రింక్స్ హార్లిక్స్ సో అలాగా నాకు అప్పుడు ఎనిమిది కంప్లీట్ అయ్యే స్టేజ్ లో సార్ సీతామహాలక్ష్మి చేశాను ఎనిమిది కంప్లీట్ అయ్యే స్టేజ్ లో మేబీ బిట్వీన్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ మంచి ఈజ్ ఉన్న యాక్ట్రెస్ అని మీకు చాలా పేరు ఈజ్ ఉన్న యాక్ట్రెస్ అలాగే చేయడానికి షార్ట్ చెప్తే చాలు మీరు ముందుకెళ్ళిపోతారు అనేసి మీకు స్వతహాగా మీరు స్కూల్ వెళ్ళలేదని అక్కడ చదివాను మీరు స్కూల్ కు వెళ్ళలేదు పూర్తిగా దీంట్లో డివోటెడ్ అని చెప్పేసి చదివాను సో ఇంట్లో ఏమి అభ్యంతరం చెప్పలేదా మీరు స్కూలింగ్ అది అది అక్కడికి వెళ్ళుంటే నాకు ఇంత ఇలా జీవితం ఉండేది కాదేమోనండి పెద్ద కుటుంబం అండ్ ఐ వాజ్ ద బ్రెడ్ విన్నర్ అండి స్కూల్ కు వెళ్ళుంటే ఇవాళ మా ఫ్యామిలీ మా సిస్టర్స్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఫ్యామిలీ బి సెవెన్ ఆఫ్ అస్ అండి సో ఇంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యేవారు కాదేమో మహాభాగ్యం అండి నాకు భాగ్యం కదండి నాకు ఇంత మంది దొరకడం నేను స్కూల్ కి వెళ్ళుంటే నాకు ఇంత ఫాలోయింగ్ ఉండేదండి మేబీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఫ్లరిష్ దేర్ అట్ ఆల్ ఏమోనండి సో ఇంత భాగ్యం ఎవరికి దొరుకు సార్ ఎన్ని కోట్లాది మంది అభిమానులు గానేది ఎలా వస్తుంది అంటిల్ యువర్ యునో అండ్ మేబీ ఐ వుడ్ ఐ వుంట్ హ్యావ్ బిన్ అన్ ఎమినెంట్ స్టూడెంట్ ఓ స్కాలర్ వాట్ ఎవర్ అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ డిజైన్డ్ బై ద యూనివర్స్ ఫర్ మీ మీరు మీ మూడో నెలలోనే యాక్ట్రెస్ గా అయ్యారంటే యు ఆర్ బోర్న్ యాక్ట్రెస్ అండి యుర్ బోర్న్ ఫర్ యాక్టింగ్ సో అది తెలియజేస్తున్నాను సావిత్రమ్మ గారు అమ్మ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి మహాతల్లి మహానటి గారు సావిత్రమ్మ గారు సో ప్రతి పిల్లలు పుట్టినప్పుడు చూడ్డానికి వచ్చేవారు సో నన్ను చూడ్డానికి ఆ మూడో నెల అప్పుడు వచ్చారు సార్ నెక్స్ట్ డే ఎంఎస్ రెడ్డి గారు సినిమా అందులో భార్య అనుకుంటాను సినిమా పేరు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండి సో నెక్స్ట్ డే రాజబాబు గారికి ఒక బాబు కావాలి బాబుతో పాట ఉంది వారికి సో మళ్ళీ రాజబాబు గారు కూడా బ్యూటిఫుల్ పాజిటివ్ సోల్ అయిన అండ్ అమ్మతో చెప్పారు విజయ్ పాపం తీసుకున్నరా 
రేపు షూటింగ్ కంటే అయ్యో మూడు నెలల పిల్ల ఎట్టగా అంటే నేను చెప్తాగా వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారంటే మహానటి ఆవిడ ఆవిడ కమాండ్ యూనో ఎంత ఇదని వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఆ ఉయ్యాల కూడా అమ్ అమ్మ మాదేనండి అమ్మ గారిదే ఆ ఉయ్యాలతో పాటు ఎత్తుకెళ్ళారంటండి ఇది సో ఫస్ట్ టైం ఐ గెట్ టు ఫేస్ ద కెమెరా వెన్ ఐ వాస్ త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ రాజబాబు గారితో మహానటి గారి చేతుల మీదుగా నేను రావడం అన్నది ఇదంతా పూర్వజన్మ సుకృతం అని అనుకున్నాను నాదేమీ లేదండి ఇందులో నేను జస్ట్ డస్ట్ అండి నేనేమీ లేను ఇందులో ఇది ఏదో అలా అలా అలాగా జరుగుతుంది అంతేనండి ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారి మీరు అక్కడ అక్కడ వెళ్ళారు కదా చివరిసారిగా వారిని ఎప్పుడు చూడడం జరిగింది అలాగే మీరు చెప్పారు వారిని చూశాక మీరు చెప్పారు మీకు ఒక పేరు కూడా ఉంది భవిష్యత్ వాణి మీ నాలుగు మీద అలా నర్తిస్తూ ఉంటుంది అనేసేసి సో వారిని చివరిగా ఎప్పుడు చూశారు చూసినప్పుడు మీకు కలిగిన భావం ఏంటి ఎందుకు అలా అనిపించింది నాకు అది త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచే తెలుస్తుందండి అండ్ ఐ విస్ జస్ట్ హోల్ ఐ నో ఇట్ వాట్ యు ఐ సే ఇది ఇట్ పేవ్స్ థింగ్స్ అండి వెన్ ద టైమ్ కమ్స్ సో త్రీ మంత్స్ నుంచి ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అనుకుంటానే ఉన్నాను నో ఇట్స్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు గో సీ హిమ్ అండ్ అని అండ్ ఆల్రెడీ అనుకుంటూ ఉండి నేను చాలా మందికి చెప్తూ వచ్చాను యూనో గో సెట్ విత్ సార్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్ ఎందుకంటే దాని తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షిరిడి ఐ యూజ్లీ గో టు షిరిడి ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ సో ఐ సెట్ లెట్ మీ సీ దిస్ గురు అండ్ దెన్ ఫాలో ఇట్ అప్ విత్ దాట్ గురు so that was my thing and it beautifully fell into place and that is the day which he didn't let me go he didn't want me to go oh you know wow. so i told him no i want you to take rest ante lel parva ledu he kept telling so velite varu a sun morning sun ostundani varu sit out lo akkada kucha pettaru sir ni సార్ ఆ ఎండ తీసుకుంటూ ఉంటే నేను వెళ్ళాను యాజ్ యూజువల్ అండ్ కాఫీ తాగుతూ సార్ ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడారు మీ స్పెంత్ రౌండ్ టూ అవర్స్ మినిమం ఎన్నో విషయాలు సినిమా గురించి నా గురించి అండ్ నన్నేమో అన్నారు నువ్వు నిబ్బరంగా ఉండాలి అన్నారు అంటే ఇంకా బలంగా నువ్వు తయారవ్వాలి అని చెప్పారు ఎందుకు అన్నారు ఆ మాట అని మా ఇద్దరికి మాత్రమే తెలుసు అనుకోండి బట్ పక్క ఇంట్లో సంపంగి పువ్వులు ఉన్నాయి ఎంత అందంగా ఉన్నాయి చూడు ఆ పువ్వులు నీలాగా అని నన్ను ఇలాగా అన్నారు అన్న తర్వాత నేను నవ్వాను తర్వాత ఆయన పాదాల దగ్గర తులసి చెట్టు ఉండాలి ఆ చెట్టులో కింద విత్తనాలు ఎండిపోయిన విత్తనాలు చాలా ఉండాలి నన్ను సాయి మీ దీవెనలతో నా కొడుకు సాయండి డైరెక్టర్ అయ్యాడు వాడికంటూ ఒక చాలా మంచి ఇల్లు కలిగింది సాయి ద్వారక మాయి దాని పేరు సో ఆ మధ్యలో చిన్న కోటి ఆట్ లాగా ఉంది చెట్లవి ఇది ఈ ఈ విత్తనాలు తీసుకెళ్లి అక్కడ నాటుతాను అక్కడ ఆ తులసి చెట్టు పెరుగుతుంది అని చెప్పి ముందు ఆ పని చెయ్యి అన్నారు అని అన్నయ్య వారి కొడుకు రవి ఇద్దరు కొడుకులు సార్ కి ఒక కూతురు సో రవి అని చెప్పి రవి అన్న ఇలాగ అన్నారు తీసుకోమన్నారు సార్ అంటే ఆహా తప్పకుండా తీసుకెళ్ళని చెప్పి అన్నయ్య నాకు అది కవర్ లో వేసి అన్ని విత్తనాలు ఇస్తే అవి తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఇంట్లో నాటారు సో దిస్ గురువుని చూసి ఇక్కడ నుంచి షిరిడి వెళ్ళాను ఐ జస్ట్ సీ దట్ అండ్ అప్పుడు వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఐ కాల్ ద ఫ్యూ ఆఫ్ మై క్లోజెస్ట్ పీపుల్ ఎవరైతే మేము అసోసియేటెడ్ గా ఉన్నాము అందులో కొంతమంది ప్రెస్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకి కాల్ చేసి చెప్పాను ఇట్స్ టైమ్ and uh, sir will now bit audio to us go see him spend as much as time talk to him be with him and jepsi so uh 
I was telling Rafuga Ilaga one one month and fifteen days or twenty days, and it eventually came that way. Yes, and I Are said you? on a Thursday, sir will sir will leave because Antha eppudu me koko tunthu nandi Guru anadi mana mano ain thante Sanskrit lo Guru anta nau Guru is what guide in general ga this call ante colloquial ga so me Guru unna pudu. Guru ni man nammi na pudu, wale e vidjalo aina, any profession be it, they will flourish. And the Guru himself, when he is in love with his student, with his disciple, will take him. And he will eventually take him on a Thursday. Guru That's the connect Guru. between. Guru will never let go his disciple and he falls in love with him. He falls in love with him for his dedication, his focus, his devotion. And it happens very rare. Very few. Anmat. Very few fortunate so souls. I told this and, Thursday. Yeah. Yes. Yes. And I felt it. And yesterday, yeah. that's what I was telling to him, all his children. And they were overwhelmed. And the press called me. Whoever I spoke about this, they called me. You said this, sir. It's not that I'm saying. I could sense it. The connect kada. Are amazing? And Guru ki Avala, sir, 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 general ga amgaru arvar wife room ke tis kallu. Very few times. Nannu matra apna aman chusa vaan taru. Nannu avala tis kallu. He travelled along with me in the wheelchair. He takes me there. Amgar dekar kelli. Tolasi ochindi. Yavro Telsa and Nakendu Telidu, Sir Wife's mother's name is Tulasama. Na Tulasama Tali, Mama Peru, Nena Lamachpotano, Dini, Sankrangad we do, and Jeff Yama. So that is the picture. Apre Danum Petkuni, Sir Akade Kutsini Mato, Nenu Chepan Miridru Visrantiti, Skondi and Chepi Nain by Lero. And even after coming out, we spoke for a while. You know, and in Japan, Padma Kato Matla Dalip, and Padma Andro Chesari Kade Untuna Tulsi and Naru, Ilu Padma Der Kelu and Naru Nato. And uh, he made me talk over the phone, landline launchy. So all this happened and they are. Okay, I can go. I am a world under Bau, Michetlo Petit Laragon Piston. Never check. Nino Anta Matatis Kodgarindi. There is a connect, and I'm in the family and the Mata. Yes. In the last minutes, I convinced him. In the end, I said, they they'll let me do. They said, Nagendra Nikura and Ravi Anaya. I was there with them. I was there as a family. Ani. Che. Nena, I called it, sir. Nena. Untan and Telskan Antala Unchukunta, Guru Garu, Vare Unchkunar, Nadem Ledu. He decided I should be there. Ani Variatma Mimali, a lot of pinching. Ali then. Naka call Chadun Kodach, Malichurindi, Makap to Lena, Sarmagaru, Visaka Patna Lavaru, but the journalist too. Seven fifteen kind of call chaser. Amma Vinarani. Sir, ante aunu ante. I did not watch the news the day before. Right. I immediately Thursday ka thende ninna nadiya reine. Aun amma nar. Inka next day immediately I I did the booking on my own. Gaba gaba manager kani chapte late ho thunda ni. And there was a seat thing. Everything was on fell on time and. Nen correct gal, akar chup kandu kuna na na puru. Nen anna dini kmalli varike neno akaron na. Var sankalpo. Ila. Manadi yeh onda thende puru. Mananu kunta mande manau ani ne. Manadi yeh bi onda thende. Manau just. I feel I'm just dust thende. Ante. Ante. Bausha Alanti Shishile, Guru La Manal Punta and Kutan, Alanti Vare, Guru Atmaki, Chala the Girgao Saran Kutan. Alas Mameka Mavali, Sai Guda Chepe de 
నన్ను నమ్ముకు నన్ను మమేకం అయితే నేను నీ వెంట ఉంటా అలాగా ఆ గురువు గారు కూడా మిమ్మల్ని ఎలా దగ్గరుండి తన తన దగ్గర రప్పించుకున్నారు ఆ రోజు అలాగే అనిపించిందండి నిన్న ఇదే హైదరాబాద్ లో మొదలు పెట్టిన ఆ సీతామహాలక్ష్మి మా ట్రావెల్ ఫస్ట్ షార్ట్ ఫస్ట్ ఇది ఇదే హైదరాబాద్ లో నేను మళ్ళీ ఉంటాను ఆ అక్కడి క్షణాల్లోని నేను కళలో కూడా ఊహించలేదండి అనుకున్నాను ఇది నిజమైన ప్రేమేమ ఇది నిజమైన ప్రేమ ఇంకొక కోయిన్సిడెన్స్ కూడా ఏంటంటే ఇలా అసలు చిత్రసీమనే మలుపు తిప్పిన శంకరాభరణం కూడా ఫిబ్రవరి రెండో తారీఖునే రిలీజ్ అయింది అదే రోజు వారు నిన్న వాళ్ళు చెప్తున్నారు నాకు అది అక్కడ కూడా మనకి ఇంకా ఆయన చూస్తూ అలా ఉండిపోతే అదేంటి అమ్మాయి ఇదే శంకరాభరణం రోజు ఏంటి అని మన వంశీ రామరాజు గారు చెప్తున్నారు నిన్న నాతో శివుడే మళ్ళీ ఇదే ఫిబ్రవరి రెండో రెండవ తారీఖు ఇంకా నీ నిన్ను పంపించిన కార్యక్రమం పూర్తయింది నాకు ఇప్పుడు నీ లెగసీ తీసుకెళ్తావు నిన్ను పంపించాను దానికి నువ్వు పూర్తిగా అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్న దానికి ఒక మారిపోయిందండి ఒక విలువలు పెరిగిపోయాయి సాహిత్యం సంగీతం నాట్యం వీటన్నిటి విలువలు ఎంతగా పెంచారంటే విశ్వనాథ్ గారు అప్పటికి ఆ సినిమాల్లో అప్పటి ఉన్న మాస్ మసాలా వల్ల శంకరాభరణం ఫస్ట్ వన్ వీక్ సినిమా హాల్లో ఎవరు లేరు జనం అది లేరు లేరు ఫస్ట్ వన్ వీక్ లేరు ఎక్కడో చిన్న ఒక చిన్న నిపురవ మొదలైంది బాగుంది సినిమా లేదు సార్ అదేంటంటే అండి శంకరావరణం చేసేటప్పటికి ముందు ఏమైందంటే అండి అప్పటికే ఆ సినిమాలో ఉన్నదంతా నిజం అందరూ మర్చిపోతున్నారు దే వెర్ అడాప్టింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇండియాలో ఇండియాలో అసలు వాళ్ళకి ఏమిటో తెలుగు మాట్లాడడం కూడా ఇబ్బందిగా ఉండేది చాలా మందికి తెలుగు తెలుగు అని కాదు వాళ్ళ 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 మాతృభాషలు నేను మాతృభాషలో హిందీ ప్రతి వాళ్ళు సో హీ కెప్ట్ అబ్జర్వింగ్ అన్ని చూస్తూ వచ్చారు వారు యూనో ఎందుకంటే దానికి ముందు వారు హిందీలో ఈ సిరి సిరి మూవా హిందీలో కూడా చేశారు కదా సార్ సో ఆ టైంలోనే చేశారు అది అనుకుంటా సో అప్పుడు అక్కడ హీ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎప్పుడు చెప్తున్నవారు ఏంటి వీళ్ళు వాళ్ళ భాష మాట్లాడడానికి ఏంటి వీళ్ళకి ఇంత సంకోచం అనే ఉంటారు సో అవన్నీ మారుతూ వచ్చింది అండ్ ఆ వెస్ట్రన్ అందుకనే అందులో పెట్టారు అది యూనో అండ్ పాటలు కూడా ఎక్కడ అలాంటి వెస్ట్రన్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ వినిపించేది ఇండియాలో సో హీ సెడ్ దీనికి సినిమా ఇస్ ద మీడియం సినిమా ఇస్ ద మీడియం అని చెప్పి మన కల్చర్ ని ఒక సినిమా రివైవ్ చేయడం ఏంటండి టోటల్ గా టోటల్లీ ఇట్ రివైవ్ ది కల్చర్ అంటే ఎంత పవర్ఫుల్ మీడియం అంటే నువ్వు ఇందులో ఏం చెప్తే వాళ్ళు దాని దీని ఆ ఏం చెప్తారు మీరు దీనికి ఆ తర్వాత ఏంటి పిల్లలు శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకున్న శాస్త్రీయ నృత్యం నేర్చుకున్న నేర్చుకుంటూ గర్వంగా ఫీల్ అయిన ఆ తర్వాత అని ఆ తర్వాత అందరూ అప్పుడు మళ్ళీ చీరలు కట్టడం మొదలు పెట్టి మళ్ళీ లంగా ఓనీలు మళ్ళీ బొట్టు పెట్టుకోవడం ప్రతీది ప్రతీది మంజు భార్గవ్ గారు నేను చూసాను సార్ ఎంత గొప్పగా అండి ఆవిడ అసలు అంత ముందు ఆవిడ ఇమేజ్ ఏంటి ఆవిడని ఆయన ఎలా మార్చారు పూర్తిగా అక్కని ఒక పెళ్లి సందర్భంలో అక్కని ఆ ముందు రిసెప్షన్ లో నుంచి పెడితే ఆ పెళ్లిలో సార్ చూశారు అది మన నాగభూషణం గారు పెళ్ళి అనుకుంటానండి వాళ్ళ డాటర్ 
మ్యారేజ్ లో ఇప్పుడు బాగుంది పిల్ల చాలా ముక్కు అది కళ్ళు అవి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి ఆ చాలా యూనో ఆస్థటిక్ గా ఉంటుంది ఆవిడ ఫేస్ కొంచెం ట్రెడిషనల్ గా ఉంటుంది సో అంటే ఈ అమ్మాయి కూచిపూడి నేర్చుకుంటుంది డాన్సర్ ఇలాగ మిగతా సినిమాల్లో ఇలాగ ఈ అప్పటికి ఆ అక్క ఈ కొన్ని క్లబ్ సాంగ్స్ లాగా అవన్నీ చేసేవారు మంజు భార్గవి అక్క అదే అప్పుడు మేము డాన్స్ లో కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీలో డాక్టర్ వెంపటి చిన్న సత్యం గారు కూచిపూడి క్లాస్ లో మేము నేను నాకు ఐదేళ్లప్పటి నుంచి అక్క నాకు పరిచయం నేను ఐదేళ్లప్పుడు మా మదర్ జాయిన్ చేశారు సో అక్క ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ దట్ వే సో అప్పుడు అక్క నాకు అందుకనే అక్క అంటున్నాను అన్నారు సో అప్పుడు ఆ అక్కని అలాగా తీసుకురొస్తే మా మాస్టర్ గారే అది సినిమా చూసి మంజు ఎంత బాగా చేసావు నువ్వు అసలు అని చెప్పి అంటే అప్పటిదాకా పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఆవిడని ఎవరు సో ఇట్ బ్రాట్ ఎన్ హర్ న్యూ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ హర్ ఆల్సో యునో అండ్ బూమ్డ్ యునో ఆ తర్వాత షీ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ మన ఎన్టీ రామారావు గారితో ఒక సినిమా ఫాలో అయింది ఆ సినిమా తర్వాత సో మీరు అన్నట్టు ఆవిడ అలా అలా వారే ఊహించగలగారేమో మనం చేయలేమేమో అది కదా అంతే అంతే వారు చేశారు అలాగే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా ఆ పాటల్లో ఆయన నాతో పాడించారు అసలు నేను ఎలా ఆ మాడ్యులేషన్ తీసుకురావడం కానివ్వండి ఆయన శంకర్ శాస్త్రి గారి కోసం అసలు బాలమురళి కృష్ణ గారు అనుకుంది అనుకుంది బాలమురళి కృష్ణ గారు అనుకున్నారు ఆ సినిమా కోసం ఆయన 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 ఎందువల్ల ఒప్పుకోలేదు లేదా ఆయన సినిమాటిక్ కదా ఇవన్నీ కూడా పూర్తి క్లాసికల్ కాదు విశ్వనాథ్ గారు అన్నారట బాలు చేత పాడిస్తే ఎట్టు ఉంటది అంటే దాందే ఉంది అని మహాదేవన్ మామ గారు వెంటనే ప్రాక్టీస్ చేయించి అలాగా అన్నీ పాడి అవి అంత పెద్ద అసలు ఇంకా ఇంకా ఆ పాటలు ఇంకో ఎత్తు కాదు సార్ ఆ సినిమాకి ఆ పాటలు ఇప్పటికీ మీరు వింటే ఇట్ విల్ నెవర్ బి బోరింగ్ గా ఉండదు మీకు అంత యునో మ్యూజిక్ ఇస్ వెరీ లైక్ ఏమని చెప్పాలి మిమ్మల్ని లాగేస్తుంది అటువైపు సాగరంలోకి అంతే మిమ్మల్ని అంతే అంతే సో అది ఏం చెప్తారా మహాదేవన్ గారు మామ గారు మ్యూజిక్ ఏమిటారు అసలు అంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో అలా ప్లే చేసి దాని అలాగే మళ్ళీ మొత్తం శాస్త్రీయ సంగీతం కాకుండా మళ్ళీ ఆ ఇండియన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎంత మ్యాజిక్ చేస్తాయని ప్రూవ్ చేసిన పాటలు అవి ఒక ఫ్లూట్ కానీ మృదంగం కానివ్వండి ఘటం కానివ్వండి అన్ని వాడారు అందులో బట్ అందులో అంత పలుకుతుంది నిదర్శనంగా చూపించింది వారే మా మహాదేవన్ గారు దానికి వీరు వీరుకి వాళ్ళు కూర్చొని ఒక తపస్య అండి ఆ సినిమా వారికి మాత్రమే తెలుసు ఇది ఇంత పెద్ద హిట్ అని వారికి తెలుసు ఓన్లీ హీ న్యూ బట్ అందుకే అన్నారు జీవ మొసగును గాను పాట జీవాన్ని ఇస్తుంది ఆ జీవన్ తోటే వారు ఆ సినిమా నుండి సినిమానికి మళ్ళీ అగైన్ ఆయన భాషలోని చెప్పాలంటే ఆయన మాటల్లో చెప్పాలంటే పాశ్చాత్యపు సంగీతపు పెను రెఫా తుఫానులు రెపరెపలాడుతున్న మన శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని అని అలా నిలబెట్టింది నిజంగా చోటి చేతులు జోడించాల్సింది మన కాశీనాథ్ విశ్వనాథ్ గారి గురించి అందులో ప్రతి అక్షరం వారికే చెందుతుంది అవును సో మీరు మాటలు కూడా జంధ్యాల గారు మాట దానికి ఆ సినిమాకి మాటలు జంధ్యాల జంధ్యాల హాస్య బ్రహ్మ మరి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు చూడండి వారిని ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని ఆయన ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశారు వేటూరి గారు 
ఆమె వాక్యాలు పాటల్లో వాడతాడు ఆయన వారే దానికి సమకూర్చారు కదా వేటూరి సుందర గారు అండ్ డైరెక్టర్ గారు చాలా వరకు వారు కరెక్ట్ చేసుకుని రాసుకునే వాళ్ళకి ఎలా వారికి ఎలా కావాలో అలాగా రాసుకునేవారు డైలాగ్స్ కూడా అవును వారి దర్శకత్వంలో మీరు చాలా సినిమాలు చేశారు కదా ఎన్ని దాదాపు ఎన్ని సినిమాలు చేసిటారు నాలుగే చేశాను అండి ఎన్నో కాదు నేను చేసింది సీతా మహాలక్ష్మి మొట్టమొదటిగా తర్వాత శంఖరాభరణం తర్వాత అల్లుడు పట్టిన భరతం అని కృష్ణరాజు గారు జయసుధ గారు నాగభూషణ్ గారు అసిస్టెంట్ గా ఉంటాను నేను ఆ సినిమాలు అండ్ రమప్రభ గారు ఉంటారు అందులో జయసుధ గారు మదర్ గా సో అది తర్వాత నేను హీరోయిన్ గా నన్ను ఫస్ట్ వీరే లాంచ్ చేశారు మహాభా మహానుభావులు అదే శుభలేఖ మీ జీవితంలో ప్రతి ఒక్క క్షణంలో అంటే ఒక మైల్ రాయి లో వారు ఉన్నారు ఉన్నారు మైల్ రాయి లో అవునండి ఉన్నారు అందుకే మిమ్మల్ని అంత ఆత్మీయంగా పిలిపించుకున్నారా అవునండి అసలు లాస్ట్ సినిమా ఒకటి చెయ్యాలని ప్లాన్ చేశారు సార్ ఇది అయి ఉంటది ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అప్పటికి నేను సినిమాలు కన్నడాలోనే చేస్తున్నాను బికాస్ ఐ వాజ్ సినిమాలకి దూరం అయిపోయి మళ్ళీ కన్నడ బ్యాంగ్లూరు లో పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయ్యాను కాబట్టి అక్కడ మాదిరిగా చేస్తున్నా కాల్ చేసి ఏమిటోయ్ కన్నడ మాట్లాడతావా అన్నారు అప్పుడు కన్నడ మాట్లాడ మొదలు పెట్టాను అప్పుడు అసలు దున్నేస్తున్నావు ఇలాగా నీ కన్నడ క్యారెక్టర్ రాశాను కామెడీ క్యారెక్టర్ అని అన్నారు ఆ సీన్స్ కి అలా మాట్లాడేసుకున్నావు అంతే ఫోన్ లో అప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చి కలిసాను వారిని హైదరాబాద్ వచ్చి కలిసాను సార్ ని అప్పుడు ఆ సినిమా ఇట్ ఈవెన్చువలీ డెంట్ టేక్ ఆఫ్ అండి బట్ చూడండి వారు వారి వారికి ఏంటంటే తులసిని ఈ ఆస్పెక్ట్ లో కూడా చూపించాలి అని ఆయన మైండ్ లో ఉంది చూడండి అండ్ అక్క తెలుగు సినిమాలో ఇది కన్నడ మాట్లాడితే బలే ఉంటది అని అండ్ వారు ఇంకా ఇంకా ఏం చెప్పమంటావు అసలు నీకు ఎన్ని భాషలు వచ్చినా అడుగుతున్నాను నన్ను నేను నేర్పించింది మీరైతే మీరు నన్ను అడుగుతారేంటండి అన్నాను నేను పద్దు రాయినా లెక్క చెప్పనా అని అడిగాను వారిని అండ్ చాలా గుర్తులు సార్ ఇంకా ఇది ఇంకా ఇలాగా ఇలాగా అనంత వాహిని ఇలాగా ఆ ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది ఇంకా అన్లిమిటెడ్ అనమాట ప్రతి యాక్టర్ గురించి నాతో డిస్కస్ చేసేవారు టెక్నీషియన్స్ కొత్త వాళ్ళ గురించి అన్ని అప్డేట్ లో ఉన్నారు నాకున్న సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే వారు కూర్చుని నాకు ప్రతి ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ మైండ్ ఆ వారు చూశారు ప్రతి సినిమా నేను చేసింది రవి అన్నయ్యతో పెద్ద స్క్రీన్ లో పెట్టమని చెప్పేవారు ఇది మొన్న చెబుతున్నారు ఈ విషయాలని నాకు ఇప్పుడు దాకా చెప్పకుండా అంటే ఇన్ని విషయాలు నీకు తెలుసా నేను ఫాలో అవుతున్నాను అన్నది నాకు అలాగ చూడు జాగ్రత్త ఐ వాచింగ్ యూ అని అండ్ మొన్న చెప్తున్నారు ఇన్నేళ్ళు చెప్పకపోవడం ఏమిటి కదా భలే చేసేవే అదేంటి ఆ బ్రహ్మానందం ఎలా తిడతావు చెప్పు అంటున్నారు మొన్న చేసి చూపించాను అనగానే ఇలాగ అని ఇలా ముద్దు పెట్టుకుంటారు అప్పుడు అదేంటది చెప్పు ఆ డైలాగ్ చెప్పు అన్నారు ఆయన నా మెమరీ చెక్ చేయడానికి డైలాగ్ కాదు ఆయన చెప్పమంది నా మెమరీ ఉందా దీనికి గుర్తు అని చెప్పాను అన్నయ్య అన్నయ్య గారు బాగున్నారా అని అడిగితే అని అది ముద్దు అంటే ముద్దు వచ్చామన్న చూడండి అది బాగా అనడం కన్నా సార్ ఇప్పుడు బిరుదు ఇచ్చేయడం ఈజీ అండి దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేయడం చూసారు అది చాలా 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 దానికి దానికి మళ్ళీ మనది ఉండకూడదు సార్ గురు సంకల్పమే ఉండాలి దానికి కూడా మనదేమీ ఉండదండి ఏమీ ఉండదండి ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నా ఇన్క్లూడింగ్ ఒక ఆర్డినరీ వంట కూడా అండి అది ఆర్డినరీ నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే మనం అనుకోవచ్చు కుకింగే కదా ఈజీ అని ఇట్ ఈస్ ఆ యూనివర్స్ 
యూనివర్స్ చూస్తుంది ఇస్ షీ కుకింగ్ విత్ లవ్ ఇది వంట ప్రేమతో చేస్తేనే ఆ వంట బాగుంది ఇది ఏదో జాస్త చేస్తే ఆ జాస వస్తుంది ఏదో ఒకటి ఎక్కువ తక్కువ అవుతుంది ఆ వంటలో కదండి ప్రేమ అనే ఆ చిట్ట జీవన ఇంగ్రీడియంట్ పడితేనే దాంట్లో రుచి అదే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ కదా అప్పుడు ఇవన్నీ వారికే చెందుతాయండి మన నాది ఏమీ లేదు నాది ఏమీ లేదు నిన్న అలాగ వచ్చేయడం కూడా వారే రప్పించుకున్నారు అంతే వాళ్ళందరూ నాకు ఎంత బాధ వేసింది అంటే అప్పుడు దాకా తెలియదు కదా నాకు మార్నింగ్ ఏ తెలుసు ఈ తెలిసే లోపల నాకు టీవీ చూసే టైం కూడా లేదు ఇమీడియట్లీ ఐ హ్యాడ్ టు చేంజ్ మై సెల్ఫ్ బెయిన్ అండ్ యూనో ప్యాక్ మై లిటిల్ స్టఫ్ అండ్ రష్ అనమాట ఎందుకంటే దీని తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అ షూట్ ఆల్సో రేపు సో ఇట్ ఆల్ హ్యాపెండ్ అలాగా సో దివ్ ఎన్ఫ్ థింగ్స్ ఫర్ నాకు చేయాల్సిన పనులు ఉండాలి బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫెల్ ఇన్ టు ప్లేస్ అండ్ ఐ ఐ వాజ్ హియర్ అలాగా సో ఇట్ వాజ్ హెమ్ ఇట్ వాజ్ హెమ్ ఆ టైం కి నువ్వు వస్తావు సరిపోతుంది అక్కడికి అని నేను మార్నింగ్ ఫ్లైట్ లేదే దే వాజ్ నా మార్నింగ్ ఫ్లైట్ చూపించలా అందులో అయ్యో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఉందే ఫ్లైట్ అని అనుకుని ఓకే అప్పుడు మా తాతయ్యకి బాబాకి ఇంట్లో మళ్ళీ సంకల్పం చేసి సీటు ఇట్ దట్ ఐ సీ ఆఖరి చూపు దక్కించేటట్టు చూడండి మహానుభావులు అని వాళ్ళకి చెప్పే బయలుదేరాను ఇంట్లో అది అయ్యిందండి నేను ఆ తనివి తీరా అక్కరగా అలా చెప్పుకుని అది కూడా వారిదేనండి ఆ అదృష్టం కూడా వారిదేనండి కలిగించారు మీరు అది కాదు కలిగించారు మీకు తులసి గారు ఇప్పుడు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చేస్తున్న పిక్చర్ గురించి మీరు ఒక అనుభవాన్ని షేర్ చేశారు కాస్త అది కూడా మా ప్రేక్షకులు వివరిస్తారా ఇది బెంగళూరు లో ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ కూడా అవ్వలేదు అనుకుంటా ఇది ఈ ఫోటో ఒక ఆయన పోట్రే ఆర్డ్ అండ్ ఫ్యాన్ గురు గారికి పోట్రే చేశారు ఇది చేసి అది చేసి ఇచ్చేటప్పుడు ఇట్ వాజ్ అ స్మాల్ ఫంక్షన్ అనమాట తులసి నూరా అని చెప్పి సార్ అండ్ ఐ హ్యాపన్ టు బీ దేర్ వెన్ ది హీ దే వెర్ ఆనరింగ్ హిమ్ అనమాట దీంతో అండ్ ఇది వారి రూమ్ లో ఉంటుంది ఆఫీస్ రూమ్ లో సార్ రూమ్ లో ఓకే అది లో మీకు చూస్తే ఒక తేజస్ ఉంటుంది చూడండి ఏదో ఆలోచన ఇంకా సంథింగ్ ఇస్ దేర్ అని అది మనం ఆ సంక్ర సార్ పేరు మీద ఒక చిన్న థ్యాంక్స్ గివింగ్ లాగ్ చేద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు ఆయన రూమ్ లోంచి ఫోటో తీసాను ఇది మళ్ళీ ఫోటో తీసి ఇన్వైట్ ఒక వైట్ ఇన్వైట్ చేసి దాంట్లో ఇది నేను దగ్గర కూర్చుని ప్రింట్ చేయించా చేసినప్పుడు ఐ సార్ అన్నారు ఎవరో వెళ్ళి చెప్పారంట చాలా బాగా చేసింది డిజైనింగ్ భలే ఆలోచన ఆ ఫోటో నుంచి ఫోటో తీసి చేసింది అంటే నన్ను నాకు చెప్పారు అందరూ చాలా బాగుంది అంటున్నారే నాకు చూపి అని అడిగారు మేబీ ఇంత బాగున్నారేమో ఈ లోపల నాకు అందుకే నేను దాన్ని అందంగా అనిపించింది మీకు అన్నది ఈ ఫోటో ఎంత తేజస్ అండి అసలు అందులో గాంభీర్యం అనుకోండి మళ్ళీ అందులో ఒక చిన్న చిరునవ్వు అందులో కూడా ఆ మీసాల చాటు నుంచి ఆ గడ్డం చాటు నుంచి ఒక చిన్న చిరునవ్వు కూడా ఆ కళ్ళల్లో లోతైన భావన ఉంది ఆలోచన ఉంది ఒక దృష్టి ఉంది ఒక సునిశ్చి సునిశ్చిత దృష్టి ఉంది అన్ని పోట్రే అయినా ఇది అవును ఇది వేసిన మహానుభావుడు కర్ణాటకలో ఉన్నారు వారికి అసలు చెప్పాలి ఎక్కడ చూసినా అసలు మాట్లాడుతున్నారు యునో అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ పోట్రే అనమాట నిజంగా వారిని చూసినట్టే ఉంటుంది మీరు బాగా గమనిస్తే చాలా లైవ్లీగా ఉంది హ్యాండ్సమ్ లుకింగ్ చాలా హ్యాండ్ సార్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ హ్యాండ్సమ్ అందుకే కదా ఎన్నో సినిమాల్లో కూడా మంచి ఫీచర్స్ కళ్ళు మంచి ఫీచర్స్ అండి మంచి కళ్ళు మంచి నోసు ఆ స్మైల్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటాయి అండ్ నాకు బాగా అలవాటు అయినా మొహం కూడా భగవంతుడు శ్రమ తీసుకుని ఇలాంటి జీవిని సృష్టించడమే కాకుండా వారికి అంత అందమైన ఆలోచనని ఎలా చూడగలగాలి ప్రపంచం ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఒక విజన్ కూడా వారికి అందించి వారిని మనకు అందించి ఎంత మేలు చేశాడు మనకి భగవంతుడు అనిపిస్తుంది తెలు తెలుగు వాళ్ళందరికీ సినిమా మాత్రమే కాదండి తెలుగు వాళ్ళందరికీ గర్వాన్ని గౌరవాన్ని తెచ్చి సంప్రదాయాన్ని నెలకూర్చిన మా గురువు గారికి ధన్యవాస్మి
వారికి ప్రియ శిష్యురాలు అలాగే ఏంటంటే మీరు వారి పాదాల దగ్గర తీసుకున్న ఆ తులసి మొక్క పెరిగిన తులసి మొక్క మీరు మరి మొన్న అదే వారి పాదాల దగ్గర నుంచి ఆ మొక్క తీసుకెళ్లి మీ అబ్బాయి ఇంట్లో మీరు పెట్టుకున్నామన్నారు మీరు వారి అంశం తీసుకెళ్లారు అట్లా అదేనండి ఆయన అన్నారు చాలా బాగా చేస్తావే ప్రతి విషయం మా తాతే చెప్పిన మాట ఇవ్వండి వీళ్ళు నేను వాళ్ళ వారు చెప్పాడు అది రావడం ఏమిటి అసలు అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళడం ఏమిటి అంటే ఆ పచ్చని మొక్క ఎంత సీక్రెట్ ఇది అది గురువు గారి దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళను ఐ డోంట్ నో తులసి అంటేనే పవిత్రత తులసి అంటేనే అది ఒక మనం ఏమంటాం మన ఆయుర్ ఆరోగ్యాలను కూడా రక్షించగలిగిన మొక్క అందులో దానికి గురు తాలూకు అనుగ్రహం తోడైతే అంతకు మించిన మహద్భాగ్యం లేదనిపిస్తుంది మీ ఆవేదనలో మేము ఉన్నామండి వారి మరణ వార్త విన్న తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా నాకు ఫస్ట్ షాక్ అది ఎందుకంటే వారు అనారోగ్యంతో ఉన్నారని తెలుస్తుంది కానీ మరి ఇంత తొందరగా వారి అస్తమయం జరుగుతుందని ఊహించలేదు ఆ షాక్ లో దీనిని పంచుకోగలిగిన ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరు అని ఆలోచిస్తే ఇంకా ఆలోచించాల్సిన అవసరం రాలేదు నాకు వెంటనే మీరు నా ఆలోచనలో మీరు వచ్చారు మీరు వెంటనే దానికి ఒప్పుకోవడము అండ్ అసలు మీ తాలూకు డిసిప్లిన్ ప్రిన్సిపల్ లైఫ్ నే వాళ్ళు చూశాను నైట్ ఎప్పుడో మెసేజ్ పెట్టగానే మీరు ప్రాంప్ట్గా ఐఎమ్ రెడీ అని రెడీ అయిపోయారు చూడండి నేను నిజంగా మీకు ఈ షోలో మీకు ఎన్ని కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నా కానీ అందున మహానుభావం గురించి పర్సనల్గా దగ్గరగా ఉండి చూసిన వ్యక్తిగా మీరు ఆయన ఆయన పెట్టిన మొక్కగా ఆయన పెట్టిన తర్వాత ఎదిగిన మొక్కగా మీరు మీ మిమ్మల్ని ఈరోజు నేను ఇంటర్వ్యూ చేయగలడం అనేది ఇది కూడా ఒక రకంగా నా చెప్పాలంటే నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు మనందరి ఈ ఆకాంక్షలు వారందరి దగ్గర వారికి చేరాలనేసి వారి ఆత్మశాంతి కోరుకున్నాం ఆత్మశాంతి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం మహాభాగ్యం అండి ఈ భాగ్యాన్ని కల్పించిన మీకు మా గురువు గారికి ఏమని చెప్పాలి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ తులసి గారు అలాగానే ఈ పెను విషాదంలో కూడా మీరు మాకు టైం ఇచ్చి మీ తాలూకు గుండెల్లో దాగిన ఈ దుఃఖాన్ని మాతో మా ప్రేక్షకులతో పంచుకున్నందుకు మీ అందరితో పాటు మేము ఉన్నాం ఈ విచార సమయంలో కళా తపస్వి కాశీనాథుని విశ్వనాథ్ గారికి వారి ఆత్మకి శాంతి చేకూర్చాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ సైనింగ్ ఆఫ్ శ్రీనివాస్ గుడూరు మీ హోస్ట్ కళలు కళలు మన టీవీని ఎఫ్టీవీ యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ ఛానల్లో చూస్తూ ఉండండి మరిన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కోసం విశిష్టమైన అతిథులతో మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటాం థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్